இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அது கீழே இருக்க ரெட் கலர் போட்டு நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒளி படத்தில் மீயொலி சோனார் காது மடல் அதாவது செவி செவியை வந்து எப்படி இந்த ஒளியை எஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத மூணு தினம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதோட இந்த பாடம் முடிஞ்சிடும் இப்போ மீயொலி மீயொலினா என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம காதுகளால் எவ்வளோ வரலையும் ஒளியை கேட்க முடியும் அப்படின்னாக்கா இருபது அதிர்வெண் கொண்ட ஒளியிலிருந்து இருபதனாயிரம் அதிர்வெண் கொண்ட ஒளி வரலையும் தான் நம்ம காதுகளால் கேட்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதாவது இருபது டு இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் அதிர்வெண் கொண்ட ஒளிகளை மட்டுமே நம்ம காதுகளால் கேட்க முடியும் இருபதுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒளி குற்றொளி இருபது ஹெட்ஸுக்கு இருபதனாயிரம் ஹெட்ஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒளி மீயொலி அந்த மீயொலியை நம்ம காதுகளால் கேட்க முடியாது அந்த மீயொலியை ஒரு சில விலங்குகள் மட்டும்தான் கேட்கும் இப்போ நாய் கேட்கும் மான் கேட்கும் வவ்வால் கேட்கும் இந்த மாதிரி அந்த விலங்குகள்லாம் வந்து அந்த மீயொலியை கேட்டு அதை எதிரொலித்து அது மூலயமா அதனுடைய வாழ்க்கையில் சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நடத்திக்குது அதாவது உணவுப் பொருள் தேடுறது அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்குது இதுதான் மீயொலி மீயொலிங்கிறது இருபதாயிரம் ஹெட்ஸு அதிர்வெண்ணுக்கும் அதிகமாக வரக்கூடிய ஒளி மீயொலி இந்த ஒளியை நம் காதுகளால் கேட்க முடியாது இதுதான் மீயொலி இப்போ மீயொலியோட பயன்கள் அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் மீயொலி என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா எதிரொலி தான் அது மீயொலி ஒளி போயிட்டு அங்கேருந்து எதிரொலிச்சு வரும் அது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக அதிக காஸ்ட்லியான பொருள்லாம் இருக்குல்ல இப்போ தங்கம் இருக்குது கோல்டு அதுக்கப்புறம் வைரம் அதெல்லாம் சின்ன சின்ன அழுக்கு இருக்கும் சின்ன சின்ன தூசி பட்டு இருந்தால் கூட என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க சுத்தமாக வச்சுருப்பாங்க அதில் உள்ள இந்த சின்ன சின்ன தூசிகள் அழுக்கெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மீயொலி தான் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மீயொலி அதில் போட்டு அப்படியே தேய்ச்சாங்க அப்படின்னாக்கா அதில் இருக்க இந்த சின்ன சின்ன அழுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படியே காஞ்சி வெளியே வந்துடும் அதுக்காக அதை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீயொலி முக்கியமானதுக்கு பயன்படுது இன்னொன்று என்ன பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா எக்கோ கார்டியோ கிராமம் ஒன்று இருக்குது அதாவது எக்கோ டெஸ்ட்டு ஹார்ட்டு ஹார்ட்டுக்கு இதே நோயாளிகளுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஹார்ட்டில் ஒரு எக்கோ டெஸ்ட் ஒன்று எடுப்பாங்க அது எக்கோ டெஸ்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மீயொலியை உள்ளே செலுத்துவாங்க இதயத்துக்கு உள்ளே செலுத்தும் போது அந்த இயத்தில் உள்ள அந்த வாழ்வுகளுக்கெல்லாம் போகும் அது வாழ்வுகள் என்ன பண்ணும் வாழ்வு தான் துடிக்கும் சுருங்கி சுருங்கி விரியும் அந்த சுருங்கி சுருங்கி விரியக்கூடிய போது அவர்கள் இருப்பக்கூடிய சின்ன ஒளி அந்த ஒளியில் இந்த மீயொலியானது போய் என்னாகும் பட்டி எதிரொலிக்கும் அந்த எதிரொலி நடத்துகிறத அது என்னாகும் நமக்கு அது மின்னலைகளாக மாற்றப்பட்டு மின் அதிர்வுகளாக மாற்றப்பட்டு நமக்கு வந்து மானிட்டரில் காமிக்கும் கம்ப்யூட்டரில் காமிக்கும் அது எப்படி உள்ளே வந்து அந்த இதயம் எப்படி துடிக்குதுங்கிறத அந்த இடத்துல காமிக்கும் இதுதான் எக்கோ அதில் வந்து செலுத்தப்படக்கூடிய ஒளி வந்து மீயொலி அந்த மீயொலியை செலுத்தி இதயத்தோட வாழ்வுகள் வந்து எப்படி துடிக்குது அதுலேருந்து அவருடைய ஒளி எவ்வளோ இருக்குது அந்த வாழ்வு எவ்வளோ சுருக்கமாக இருக்குது எவ்வளோ பிரிஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது எக்கோ டெஸ்ட்டும்பாங்க நீங்கள் கார்டியாலஜிஸ்ட் எல்லாம் போயிருந்தாக்கா எக்கோ டெஸ்ட்னு எழுதி கொடுப்பாங்க அது இப்படி தான் செய்வாங்க அதுக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒளி மீயொலி அதுக்கப்புறம் மூணாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா உலக பட்டைகள் உள்ள வெடிப்பு இப்போ அந்த ஒரு இரும்பு எஃகு இந்த வெள்ளி எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் சின்ன சின்னதாக ஒரு பள்ளம் இருக்கும் அல்லது வெடிப்பு இருக்கும் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த மீயொலி அதில் செலுத்தும் போது அங்கேருந்து என்ன ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வெளியே வரும் அந்த அது அது மாதிரி வரும்போது சின்ன சின்ன வெடிப்புகள்லாம் எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம அடைச்சிடலாம் அதுக்கு இந்த ப உலகங்களில் இருக்கக்கூடிய பட்டைகள் அல்லது பள்ளங்கள் அல்லது வெடிப்புகளை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அதை கண்டுபிடிச்சி அதை அடைக்கிறதுக்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகத்தில் உள்ள கற்கள் சிறுநீரகத்தில் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு மூலயமா என்ன ஆகும் உப்புகள் போய் படிஞ்சிருக்கும் உப்புகள்ங்கிறது என்னன்னாக்கா அது ஒரு கெமிக்கல் தான் கால்சியம் கார்பனேட்டு கால்சியம் கார்பனேட்டு கால்சியம் குளோரேடு டிசோடியம் குளோரேடு பொட்டாசியம் குளோரேடு இந்த மாதிரி என்ன இதெல்லாம் போய் என்ன ஆகும் உள்ள போய் படிஞ்சிருக்கும் அந்த படிஞ்சிருக்கிற அந்த உப்புக்களை இந்த மீயொலியை உள்ளே செலுத்துவாங்க மீயொலி மூலயமா செலுத்தும் போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அந்த கல்லை உடைச்சிரும் சின்ன சின்னதாக உடைச்சி அப்புறம் என்ன ஆகும் அது யூரின் மூலயமா வெளியே தள்ளி விட்டுரும் இதுக்கு இந்த மீயொலியை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த நாலுத்துக்கும் தான் மீயொலி பயன்படுகிறது இப்போ அடுத்தது மீயொலியை பயன்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒன்று என்னென்னாக்கா சோனார் சோனாருங்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க சோனாருங்கிறது என்னென்னாக்கா சவுண்டு நேவிகேஷன் அண்டு ரேஞ்சிங் சோனா மீறி பார்
and ranging so and ranging is the so now sound of one day number will say it and get good your political like under the community of the other the other so not got to be the career and go to the bank of nobody in a couple lane but I'm going to do a couple of another nobody in a couple of a deal about it with your bank and I got a so not a career by my drama so not a little end of butter go over but on the naga and the media one of the body no no media for a body of the அந்த மீயொலியை பரப்பக்கூடிய பகுதி என்னாகும் அப்படின்னாக்க அந்த மீயொலியை வெளியே செலுத்தும் அந்த வெளியே செலுத்தும் போது அந்த மீயொலி கடல் உள்ள போகும் போகையில் அது எங்கே மீன் கூட்டங்கள் அல்ல ம பனிப்பாறை பனிமலை அப்புறம் சின்ன சின்ன மலைகள்லாம் உள்ளே இருக்கும் கடல் உள்ள அந்த கலை மலைகள் இதெல்லாம் தெரியும் திமிகளை வந்தால் அதெல்லாம் கூட தெரியும் அது என்ன ஆகும் அங்கே போய் நேராக அது மேலே மோதும் மோதின உடனே அங்கேருந்து ஒளியாகும் எதிரொலிக்கும் அந்த எதிரொலிக்கிற ஒளி மறுபடி கப்பலில் இன்னொன்று வச்சுருக்காங்கல்ல உணர்வி அதாவது ரிஃப்ளெக்டர் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க மெய்யொலி ரிஃப்ளெக்டர் ஒன்று இன்னொன்று மீ மெய்யொலியை பரப்பக்கூடியது ஒன்று அந்த ரிஃப்ளெக்டர் மூலயமா என்னாகும் அந்த மீயொலியை எல்லாத்தையும் என்னாகும் உள்வாங்கும் உள்வாங்கி அது என்ன ஆகுது அதனுடைய மின்னலைகளாக மாற்றப்பட்டு மேலே மானிட்டரில் காமிக்கும் அங்கே இந்த இடத்துல ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் அதாவது அது எதுவோ ஒன்று மலையோ இல்லை திமிகளமோ இல்லை மீன் கூட்டமாக இருக்கோ ஏதோ ஒன்று காமிக்கும் அப்போ என்னாகும் கப்பலை அல்லது படகை நம்ம அந்த இடத்துல மோத விடாமல் நம்ம வேறு இடமும் ஓட்டிகிட்டு போகலாம் அதுக்காக தான் பயன்படுத்துகிறாங்க மீயொலியை இதுக்கு பேர் தான் என்னது ஒளியை பயன்படுத்தி எதிரே வரக்கூடிய பொருள்களை கண்டறிதல் அதான் சோனார் கருவி இப்படி தான் இப்போ சோனார் கருவியை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ சோனார் எப்படி செயல்படுதுன்னா சோனார் வந்து சோனார் பரப்பி இருக்கா இல்லையா பரப்பிலேருந்து ஒளி போகுது அங்கே ஒரு பொருள் இருக்குது இங்கே என்ன ஒரு மலை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மவுண்டைன் இருக்குது மறுபடியும் நான் அதை அதுலேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மறுபடியும் இங்கே இருக்கிற இந்த இது பரப்பி இந்த ரிசீவர் கப்பலில் இருக்கிற ரிசீவருக்கு வருது இப்போ என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் உள்ள ஒளி அந்த பொருள் அனது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம அதில் மோதாமல் அல்லது அந்த பொருள் நம்ம ஆக்சிடென்ட் பண்ணாமல் நம்ம வெளியே போக முடியும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க டூ டி ஈக்குவல் டு வி இன்டி டி அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துகிறாங்க டூ டி ஈக்குவல் டு வி இன்டி டிங்கிற அந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துகிறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டினா டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இல்லையா பரப்பி அது அதுலேருந்து அது அதுலேருந்து பொருள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போகிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஒளி போகுது மீ ஒளி மறுபடியும் என்ன ஆகுது பர இது ரிசீவர் மூலயமா ரிசீவ் பண்ணுது இது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு தான் டூ டி இப்போ வி விங்கிறது வேகம் வேகம் என்னென்னாக்கா அந்த கடல் உள்ள போகிறதுனால தண்ணியோட வேகம் எப்படி இருக்கு ஏன்னா தண்ணியோட வேகத்தை பொறுத்து ஒளி மாறுபடும் ஒளி போகிறது மாறுபடும் ஏன்னா நம்ம ஊடகம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஊடகம் செயல்படுறது வந்து என்ன தான் தண்ணி அதனால அவரோட வேகத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தண்ணியோட வேகம் வி அப்புறம் இந்த ஒளி இங்கேருந்து போகிறதுக்கு எடுத்துக்கொண்ட காலமும் இங்கேருந்து வரத்துக்கு எடுத்துக்கொண்ட காலத்தையும் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை எடுத்துக்கொண்ட கால வேறுபாடு டீ இதுலேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் அதுலேருந்து இங்கே வரதுக்கான டைம் எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டோம் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் வந்து நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஒளி அலைகள் பர போய் மோதுறதுக்கு முன்னாடியும் மோதி ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதுக்கு ஒரு இடைப்பட்ட காலம் டீ இப்போது இந்த இதை வச்சு தான் என்னது எவ்வளோ தொலைவு ஒளி போயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சோனார் கருவியில் இந்த ஃபார்முலா தான் பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து செவி காது காது ஒளியை எப்படி உள்வாங்கிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் உங்களுக்கு பாடத்தில் கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா காதோட படத்தை வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிக்கிறதுனா என்ன அந்தளவுக்கு அக்யூரேட்டாக கிளியராலாம் வரைய முடியாது காதோட படத்தை காதோட படத்தை நீங்கள் ஒரு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்கள் உணர முடியுதோ அந்தளவுக்கு உணர்ந்து வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிக்கிட்டு அந்த காதோட செயல்பாடை வரிசையாக நீங்கள் எழுதிட்டிங்கனாலே போதும் இதுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க இப்போ பாருங்கள் காது படம் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் அவ்வளோதான் காது இது வந்து என்னது செவி மடல் இது செவி மடல் வெளிப்புற செவி இது செவி மடல் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது செவி மடல் இது வந்து என்னது செவி குழாய் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா குருத்தெலும்புல இருக்கும் குருத்தெலும்புனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது செவி மடல் இது செவி குழாய் செவி குழாய் வந்து குருத்தெலும்பா இருக்கும் குருத்தெலும்பு என்னென்னாக்க அந்த மூக்கு இருக்குல்ல மூக்கோட முன்னாடி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் அது என்ன பண்ணும் கையாலே உடைச்சிடலாம் அந்த மாதிரி எலும்பு தான் அது அதுக்கு பிறகு தான் குருத்தெலும்பு மெயின் எலும்புங்கிறது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதை உடைக்க முடியாது அவ்வளோ ஈஸியாக உடைக்க முடியாது குருத்தெலும்புங்கிறது ஈஸியாக உடைச்சிடலாம் இது வந்து எனக்கு குருத்தெலும்பில்
ஏர் ட்ரம்மும் பார்த்தீங்கன்னு இங்கே ஒன்று இருக்குது செய்ப்பறை இதுதான் மெயினு இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இதுக்கு அப்புறம் இந்த பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அரை அரைவட்ட கால்வாய் ஒரு அரைவட்ட கால்வாய் வந்து ஒரு மூணு இருக்குது இங்கே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னது காக்னியா இது வந்து காக்னியா நரம்பு இந்த அளவுக்கு நீங்க சிம்பிளா போட்டாலே போதும் காது காதுக்காக என்ன அதிக ரிஸ்க் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வேண்டிய இல்லை இதுதான் காது இந்த பாகங்களை மட்டும் கரெக்டாக குடிச்சிருங்க கரெக்டா குடிச்சு வச்சிருங்க இப்போ இது செவி மடல் காதோட மடல் வெளியில் இருக்கா இல்லையா அந்த பகுதி இதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பகுதி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் செவி செவி குழாய் இங்கே நம்ம ஒளியை வாங்குகிறோம் இங்கே ஒளி கேட்குது இந்த காது மடல் என்ன பண்ணுது ஒளியை அதே வெளியில் உள்ள ஒளியெல்லாம் கேட்டு மொத்தமாக உள்ளே அனுப்பிச்சிடுது இந்த செவி குழாய் வழியாக என்ன ஆகுது உள்ளே போகுது காது இது செவி பறை ஏர் ட்ரம்முங்கிறது இந்த செவி பறை தான் முக்கியமான பகுதி இது என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒளி நம்ம எப்படி பார்த்துருக்கோம் உலகத்தில் போகும் இப்படி போய் இப்படி தானே போகும் ஏரி இறங்கி போகுமா இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் நெருக்கம்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு நெகிழ்ச்சினு பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஒளியானது இதில் போகும்போது இந்த ட்ரம்மில் போய் ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும் மோதம் மோதும்போது இந்த இந்த இது வரும்போது அதாவது நெருக்கம் வரும்போது என்ன ஆகும் இந்த உள்ளே தள்ளும் அதிர்வன் போய் அதில் மோதி இந்த செழிப்பறை உள்ளே தள்ளும் மறுபடியும் என்ன ஆகுது நெகிழ்ச்சி வரும்போது இந்த பள்ளம் மாதிரி தான் இல்லையா சவுண்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் இது வெளியே தள்ளும் இது என்ன ஆகுது அதிக சவுண்டு வரும்போது உள்ளேயும் அதாவது மோடெல்லாம் வரும்போது உள்பக்கமாகவும் இந்த அகடெல்லாம் வரும்போது வெளிப்பக்கமாகவும் தள்ளும் இது என்னது இப்படி எப்படி போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் இது இந்த மாதிரி போக வைக்கிறதுக்கு முக்கிய பங்கு வைக்கிறது யாருன்னா இந்த அரைவட்ட கால்வாய்ங்கிற இங்கே ஒரு மூணு கால்வாய் இருக்கு மூணு அரைவட்ட கால்வாய் இருக்கு இந்த மூணு அரைவட்ட கால்வாய் தான் அது என்னது அப்படியே புல்ல புஷ் பண்ணுறது வெளியே தள்ளுறது புஷ் பண்ணுறது வெளியே தள்ளுறது இருக்கிறதும் தள்ளுறது மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இது மாதிரி தள்ளப்பட்ட அந்த ஒளியானது என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா மறுபடி இங்கே காக்னியா இருக்குது இந்த காக்னியாவுக்கு வருது காக்னியாவுக்கு மின்காந்த அலைகளாக வருது இந்த மின்காந்த அலைகளாக இங்கே வந்து இருக்குது இந்த காக்னியா என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா அந்த மின்காந்த அலைகளை நேராக காக்னியா நரம்பு மூலயமா மூளைக்கு அனுப்புது மூளைக்கு எப்படி போகுது அப்படின்னாக்கா ஒளி அலையாக போகுது அது வந்து மூளை என்ன பண்ணுது இங்கே இப்படி போனால் இங்கே என்ன பிரெயின் இருக்கா பிரெயின் வந்து அதை ஒளியாக உணருது நம்ம காதில் கேட்கக்கூடிய ஒளியானது இப்படியெல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கடைசியில் மூளைக்கு போய் மூளை தான் என்ன பண்ணுது நம்ம காதில் கேட்ட ஒளியை உணருது நம்ம காது உணராது மூளையில் உள்ள நரம் இந்த காதில் நரம்பு மூலையும் மூளைக்கு போயிட்டு மூளை தான் உணரும் இப்போ நம்ம சொன்னது என்ன அப்படிங்கிறத மூளை தான் தெரிஞ்சுக்கும் அதுக்கிட்ட தான் அந்த நரம்போட அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது இவ்வளவு தான் காதுக்கான காது காதுடைய வரைபடம் வரைந்து விளக்குன்னு கேட்டாங்கன்னாக்கா இந்த அளவுக்கு எழுதிட்டு இப்போ நான் சொன்ன டீட்டெயில் அப்படியே எழுதிட்டு சொன்னி எழுதிட்டோம்னா போதும் ஒன்றும் பெருசாக காதோட படத்தை நீங்கள் பெரிய அளவுலாம் வரையணும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சாலே உங்களு